നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇതേപോലെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ അതേപോലെ ഇത് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ താരമായ ചക്ക നല്ല വരിക്കിയ ചക്ക ഇതേപോലെ പഴുത്തത് പിന്നെ ശർക്കര അരിച്ച് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേ ചക്ക ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചക്ക ചുള എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിലർ ചക്ക വരട്ടിയതൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് കേട്ടോ ചക്ക ഡയറക്റ്റ് അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ കൈ വെച്ചിട്ട് ആ ചക്ക അരച്ചതും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിപ്പോ നൈസ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരെ തരിയില്ലാത്ത പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീരെ തരിയില്ലാത്ത പൊടി ആയത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് പക്ഷെ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി അരി അരച്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തരിയോട് കൂടിയിട്ട് അരച്ചാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അരി അരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പോളം ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാവും അത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പാകത്തിന് ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ചക്കയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കുക മധുരം എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശർക്കര എത്ര വേണം മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ ഇതേപോലെ ഞാൻ ശർക്കര പാനി ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പരുവത്തിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഒരു രണ്ട് നിന്നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഏലയ്ക്കാ പൊടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്കാ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഏലയ്ക്കയും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെ കാൽ ടീസ്പൂണോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെ അടച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഇതേ കണ്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ബാറ്ററാണിത് ഇതേപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സെയിം മെത്തേഡ് അരി അരിച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അരി ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ശർക്കര കൂട്ടി ഇതേപോലെ തരിതരിപ്പായി അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എല്ലാ മെത്തേഡും ഇതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ചക്
അപ്പൊ ഇതേപോലെ എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുഴി നിറച്ചൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം ഇത് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ഒരു അരഭാഗമൊക്കെ ഇതേപോലെ മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഉണ്ണിയപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഇതാണ് വേഗം കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളോട്ട് വേവേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴിയുള്ള ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊക്കെ കോരിയിടേണ്ടി വരും കാരണം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് വേവാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില പാത്രത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴിയുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇതേ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ചെറുപഴം വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ മാവ് കലക്കി വെച്ചാൽ മതി നാല് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടാവും അതേപോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാറ്ററും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരളവിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ണിയപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാവ് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതായത് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേയൊക്കെ തീർന്നു കുറേയൊക്കെ കുഞ്ഞും ഹസ്ബൻഡും ഞാനും ഒക്കെ കഴിച്ചു കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഇതേ കണ്ട ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ ചക്കയുടെ ചെറിയ പീസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ